生生，我先来给你介绍一下我们文娱大侦探这个公众号。我们的文章我对这些不感兴趣。好，那我们就直接开始吧。接下来你会有什么作品和粉丝们见面？个人专辑。这张专辑是会延续之前小宇宙的风格，还是会有一些新的尝试？还没定。你很少在社交平台上发布自己的日常。不工作的时候，你都喜欢做些什么？在家睡觉。亲子类真人秀节目《拜托了老爸》，邀请了你几次都被拒绝，这一季你是不是会考虑参加呢？不考虑。我知道你父母离婚好几年了，是不是有这方面的顾虑？能不能麻烦你稍微配合一下？我说什么都无所谓吧，反正你们都可以编。好吧，是时候表演真正的技术了。你是不是喜欢许淑仪？生日会上，我在台下做了统计。你看向许淑仪至少有二十次，偷瞄三次。许淑仪每次看向你的时候，你都会把目光立刻转向别处，嘴巴可以说谎，可是眼神却骗不了你。别胡说！人与人之间的亲密距离是十五到四十五厘米，陌生人一旦入侵这个范围，会有敌对和被侵犯的感觉。粉丝互动的时候，你和粉丝的距离一直保持很远，可是和许淑仪站在一起的距离却远小于这个安全距离。他是主持人，而且我们是朋友。其实，之前的这些都是猜测，不过你今天的反应让我断定，这些就是真相。我警告你。不要乱写。刚刚是你让我灭的，怎么现在又改主意了？放心，在没有有力的证据前，我是不会把我的猜测写成文章的。同样的，我也希望你在没有看过我写的文章之前，不要轻易下结论，说我是胡编乱造。为了让我不要乱写，请你尽量配合我的采访，好吗？你问吧。喂
我这边结束了，等我下来吧。嗯，好。怎么下这么大的雨？不是还能不能叫公车？今天真是幸。电梯出了些故障，派人过来修一下。啊，好，马上来啊！可以起来了吧？不好意思啊，我之前被困过电梯，有心理阴影。江先生很幸运，各方面检查都没问题，应该很快就会行。如果你们不方便住院，现在就可以去办出院手续了。嗯，谢谢啊，嗯、不客气。哎，你醒了？你这身体有没有什么不舒服的？不是，你这脸。
这就没问题啊。这孩子怎么一直不说话呀？老秦啊，你快看看这怎么了？这是，叔叔阿姨别担心，他可能就是惊吓过度，让他缓缓神。你有哪里不舒服吗？你谁？我经纪人呢？经纪人？你们什么人？要不你还是给他检查检查，好，我再看看。其实病人在受到巨大惊吓陷入昏迷，清醒过后情绪波动也属于正常现象。没有女医生吗？什么情况？对不起对不起，你们也说错了，受了过度惊吓，一时情绪波动。叔叔，你可别吓唬爸爸妈妈呀。这孩子，你不会失忆了吧？去给你们开出血单。好，谢小，不不好意思啊，实在对不起，对不起。你手怎么这么硬？磕了一下，过两天就好了。你赶紧先把衣服换了，咱们得回别墅，外边记者太多了。小张，小医生，和我一起来的那个女，江毅，她怎么样了？哦，她没什么大碍了。他在哪儿？楼上 VIP。哎，石生，你去哪儿啊？石生，石生，你怎么还没换衣服呢？算了，来不及了，等会记者已经拦不住了。哎，我其实不是，不是，我其实不是，什么不是？快快走吧。吵起来了，是真的吗？请回答一下，可以吗？麻烦正面回答一下我们的问题好吗？可以吗？麻烦你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。你，我我我我我不是，我们搞错，他是。我的身体，我的身体呀、啊！石胜，石胜去哪儿啊？石胜，你生生，你都什么时候，怎么还想着工作呢？回房间，回房间，回去。
。你干嘛呢？走啊！我我有东西落在医院了，我先回去取一趟啊！来来来。哎，脑子是不是真的坏掉了？你现在回医院去，不得被那帮记者生吞了？不，我想拿个东西去，我很快就回来。哎，你落下什么东西让小胖给拿？别哭了，啊，好，走，走，走，回来。不去，哎呀，乖，乖，乖，乖，乖，不拿，不拿，不拿，不拿，乖啊，乖，乖，乖，乖，饭都给你准备好了。这样跟记者搞好关系，咱们能省多少热搜钱啊？还疼吗？不疼，是不疼了就行。化妆应该能遮住。你有什么不舒服的跟我说啊。嗯，行，我下午还有个杂志要拍，我俩来接你。好，啊，还有杂志要拍？对啊，你早都答应了，你忘了啊？啊，我觉得还是推掉比较好。我哪会拍什么杂志，拍个艺术照还差不多。江毅，你是不是又想逼我辞职？你要辞职？为什么？我为什么辞职？你不知道吗？我怎么会知道？先不说了，先吃饭。现在这个时候，哪有心情吃饭？我不饿。你刚从医院出来，得补充蛋白质，祖宗。你等我饿了再吃吧。行吧，要不然你先上楼休息。想给他们打个招呼，我给他们报个平安了。嗯。你还有事吗？我我耳机落你房间了，我去拿一下。你耳机落在我房间了？啊啊，那你快去拿吧。随意。
，没事。晕吗？我啊，好像确实有点晕，可能拍不了杂志了。嗯，我一会儿来接你啊。啊。儿子，你怎么样？在哪个医院？我打电话给大川了，他让我先别去医院。大川说你醒了，有空的时候给我回个电话。喂，你好，小易，我看新闻说你遇到了电梯事故啊。哦，我没事儿。像一模一样，这又是谁啊？喂，是你吗？是我是我是我，是我。这到底是怎么回事啊？我现在在你房间里，我想去找你，可是我出不去。江南川在外面还有记者。而且他还说下午有一个杂志封面通告要拍，我不想去。可是他说下午要来接我。镇定，见了面之后，我告诉你怎么了。你是想到办法了吗？那我们现在就见面吧。你现在直接过来找我。你是艺人，我不方便去见你，只能你来找我。可是我怎么过去找你啊？这外面有记者，而且江大川比记者看得更紧。你先把下午的杂志拍摄完成。拍杂志。我不会啊，我又没当过明星。很简单，老老实实做出不动就行。他们让你干什么，你就干什么。啊？那接下来，生生，生生，你在里面吗？在。呃，你爸先回去做饭了，我去办一下出院手续，你收拾一下，一会儿咱们就回去了啊。好。嗯、下午拍完杂志之后，你这样跟江南川说。先生啊，新熬的鸡汤啊，赶紧喝。谢谢。生生，你傻愣着干什么呀？吃啊！当初让你上大学学师范，出来当一名老师多好！哎呀，你偏不，非要选择什么新闻专业。当记者辛苦，咱们先不说了。你看看你现在这样，还差点出了事儿。你当初要听妈妈的，今天不也不至于这样、哎？你有完没完了？那干什么工作，保不齐都会出点意外吗？这检查都好着呢，就别说了。先生啊，别听你妈在那唠叨啊。多吃点儿，多补一点儿，身体就好了啊！怎么还不吃啊？我还不饿。嗯，你不是又在节食了吧？你够了没有？我这，生生受了那么大的惊吓，这胃口不好，不是很正常的吗？进来，进来。哎，彤彤，来一起吃饭，阿姨给你盛去。我吃过了，我吃过。看一下，深深就走。哦。你没摔坏脑子吧？我是童话呀，你的好闺蜜兼工作伙伴，我们现在住一起，你还记得不？童话，我的好闺蜜。对了，你记得就好。主编那边呢，我已经帮你请好假了，你就好好休息啊。把采访录音笔给我吧，我回去写稿子。我不知道在哪儿，是不是放包里了？放在哪儿？沙发上。
我不知道。算了，看到你没事我就放心了。那回头你自己好好找一找，找到了发文件给我啊。那我先走了啊。叔叔阿姨，我走了啊，你们快吃饭。啊、你慢点，阿姨不送你了、啊。哎，好的，阿姨。哎，这注意安全、啊。哎，好嘞，叔叔快去吃饭。好嘞，好，再见啊。嗯。Watching the night and shoot the stars with your eyes. Figure out a miracle together. Ooh, ooh, ooh. In the journey to the sunrise, see, I wanna stay there forever. Ooh, ooh, ooh. Every ring falls suddenly in the.就当在影楼拍个艺术照，没什么好紧张的。啊，尼克，啊，今天我们拍摄的是环保主题，等一下呢，您就保持最自然、最轻松的状态就好。我们的凳子、石道具，等一下您怎么用都行。OK。好，谢谢。谢谢，一哥，那我们开始了啊。好。他一个这样子，像是拍身份证。等我一下。好。还有那边。哎，一哥，啊，那我们正式开始了。来，准备。三、二、一。
难以置信啊！你可笑，是不是我眼花了？可笑，刚才一直是不是笑了？是啊，对，笑的好腻啊！对对对，就这个状态。好，拍拍拍，抓紧！一哥，今天状态特别好，来，状态不错。先歇一会儿啊，好，谢谢。哎，爷，先来休息一下吧。啊，我我想去个厕所，你快去吧，在那边呢。啊，一哥。这台蓝色啊，哇，看错了，还还是进去吧，总比尿裤子要强。回来之前，我再也不吃一口饭，喝一口水了。那你屁股吧？我屁股？你骂我？我不是那个意思。你把话说清楚点。我的意思是，我们要尽快见面。老浩，我尽量。挂了。哦，对了，江毅，你也不许喝一口水。嗯。那吃饭总够一半。累了吧？喝点水。不喝，一辈子都不想喝。节食期，晚上得少吃。况且，这不有鸡胸肉吗？烤鸡胸肉，牢牢的锁住蛋白质。老于，你看你又做这一桌药膳。我跟你说，我多好吃了，生生他就不爱吃这些东西，就不能换个样子。闺女刚刚出院，就得补一补才是啊！要补补，他就补得进去，他得爱吃。你看啊，咸蛋味怎么样？嗯，好吃。好吃就多吃点啊！来来来，来个大鸡腿啊！来，妈给你加点这个，要补一下。慢点，慢点，别噎着。妈，给你递过来。妈，给你递过来。
问问，要一会儿才能拍。等我们晚上拍完，我们去看余生生吧。你公众号记者啊？对，就是他。你不提我都忘了，要不是他签售会上没冒充，粉丝也没后来那么多破事。我觉得也不能怪他吧，那是意外，意外，不是什么意外，这明显是有备而来啊！他能在签售会上面冒充粉丝，这将来指不定出什么幺蛾子。要我说啊，他们那公众号根本就不是什么正经公众号，他这个人的人品啊，也不怎么样。还有我跟你说，别说了。我的意思是，余生生他也没你说的那么糟。经过我的接触，我发现他是一个非常好的记者，他很有职业道德，有节操。真的假的？真的，我看过他们《文娱大侦探》的文章，写的有理有据，绝不胡编乱造。以后啊，我们公司旗下艺人如果有什么采访啊、呃宣传之类的，都可以找他们公众号合作的。我考虑一下吧。嗯嗯，啊，这个以后再说。我们晚上先去看余生生。我的意思是，毕竟是记者了，搞好关系总会是好的吧。小叶，你真的变了啊！谢天谢地。我的工作终于能够轻松一点。我要的是你进入他的私人邮箱，我要知道是他听歌的记录、下电影的记录、网上购物的记录。先生啊，明天想吃点啥？给爸爸列个菜单，爸爸给你做。红烧肉。啊？哎，这就对了，别整天老想着减肥。你看现在电视上那些明星，个个瘦的跟那纸片人似的，一点都不好看。咱们聊点正经的。我去看看。你们这个项目，计划书写的怎么于总，不好意思啊，这么晚打扰你，这是给你带点小礼物。你身体好点了吗？进来吧。叔好，阿姨好。哎呦呦，好，来了，好，快请进。哎哎哎。这是我们江毅给您和阿姨的一点小礼物。哎呦，先生，呃，早就说你们要来看他。真是太客气了啊！不，应该的，应该的。快请坐，来坐吧。啊，请坐。喝点茶。谢谢妈。谢谢麻烦了。呃，我不喝茶。阿姨。呃，不喝茶。那个，哎，吃点枣。我们家先生啊，最喜欢吃的就是这大水枣。来。呃，谢谢叔叔，我。最近在绝食，绝食？我我我们在减肥，在减肥。哦，减肥。不过呃，你们做明星是瘦点好看，上镜好看。我们先去聊一下工作。啊啊！进来一下。哦，对，叔叔阿姨，我们还有工作要聊，那我先进去了。哦。啊？这什么意思、啊？医生？我哪知道啊？谢叔。啊，谢叔，哦，吃吃吃吃，您二老身体挺好，都挺好，都挺好。您二位听过麻衣的歌吗？这么看着我干嘛？这是我的身体啊，你在里面感觉怎么样？用来习惯吗
，那个什么，你是不是也上洗手间了呀？你还换衣服啊？今晚早换的，我不喜欢医院的味道。你还洗澡了？不然呢？你上午跟我打电话说要见我，你是不是想好办法了？我也还没想到。啊，我在外边辛辛苦苦的替你跑通告、拍杂志，你倒好，在家气定神闲的享受生活，你还有心思洗澡？你换内衣的时候是不是？算你有良心，知道闭眼睛。我没穿。空习惯了漆黑，从未想过有天会余光蓦然交汇，流星在牵挂着谁？猜疑无法顾下坠，超刚好的明。Strange name, amazing shows.